हेलो स्टूडेंट्स आईटी ब्रेन में आपका स्वागत आज हम फिजिक्स में आई इरोडो के प्रॉब्लम 3.59 पर डिस्कस करेंगे सो so, एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने पॉइंट चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम एन इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन द सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस्ड ऑन द प्लेन एज ए फंक्शन ऑफ सेपरेशन आर फ्रॉम द बेस ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द प्लेन फ्रॉम द चार्ज इज यानी आपको एक चार्ज क्यू इनफाइनाइट प्लेन से एल डिस्टेंस पर दिया गया है और आपको इस चार्ज के कारण इस प्लेन में जो डेंसिटी इंड्यूस हो रही है सरफेस चार्ज डेंसिटी उसे कैलकुलेट करना है बेस पॉइंट से आर डिस्टेंस के लिए ध्यान दें मैं क्या बोल रहा हूं उस बात को एक बार समझें कि इस चार्ज के कारण आपको इस चार्ज से इस प्लेन पे डाले गए परपेंडिकुलर के बेस से आर डिस्टेंस पर इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट करना है यानी आपको बताना है कि इस चार्ज की प्रेजेंस से इस इनफाइनाइट प्लेन में जो चार्ज डेवलप होगा उसकी डेंसिटी इस बेस पॉइंट जिसे मैं ओ कह रहा हूं इससे आर डिस्टेंस वाले पॉइंट पर कितनी होगी इस इनफाइनाइट प्लेन में तो कैसे करेंगे सिंपली समझे हम जानते हैं कि इस चार्ज की प्रेजेंस से इस प्लेन में नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी का चार्ज डेवलप होगा ये बात ध्यान से समझें कि जब हम किसी चार्ज को एक इनफाइनाइट प्लेन के बहुत करीब रखते हैं तो उस चार्ज के इंडक्शन से इस इनफाइनाइट प्लेन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज उस पॉइंट के नियरर पॉइंट पर डेवलप होता है अब जैसे जैसे हम इस चार्ज को इस इनफाइनाइट प्लेन से दूर ले जाते जाते हैं वैसे वैसे ये चार्ज की डेंसिटी इस इनफाइनाइट प्लेन में आउटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है इस प्लेन के रेडियली और जैसे जैसे ये चार्ज पार्टिकल दूर जाता है ये चार्ज इस इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन में इस बेस पॉइंट से रेडियली आउटवर्ड मूव करता चला जाता है सो so, हमें इस क्वेश्चन में बेस पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस किसी पॉइंट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट करना है सो so, कैसे ये कैलकुलेशन करेंगे आप समझे सबसे पहले हम इस इनफाइनाइट प्लेन मैं सेंटर से आर डिस्टेंस किसी पॉइंट पर एक छोटा सा सरफेस कंसीडर करेंगे ये रिंग मैं यहां से हटा रहा हूं ये रिंग मैंने आपको ये बताने के लिए बनाई थी कि इस पॉइंट ओ के सराउंडिंग में जो चार्ज का अरेंजमेंट होगा वो रेडियली सिमेट्रिक होगा रेडियली सिमेट्रिक कहने का अर्थ है कि सेंटर से वन सेंटीमीटर डिस्टेंस ओ पॉइंट से वन सेंटीमीटर डिस्टेंस हर पॉइंट पर इस रिंग में चार्ज डेंसिटी एक जैसी होगी और सेंटर से थ्री सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हर पॉइंट में चार्ज डेंसिटी एक जैसी होगी सो so, अगर आर डिस्टेंस के किसी पॉइंट पर मैं एक छोटा सा एलिमेंट्री सरफेस डेवलप करूं यहां पर आप ध्यान दें कि मैं आप लोग देख पाए इसके लिए एक बड़ा सरफेस क्रिएट कर रहा हूं लेकिन यह बात अपनी मेमोरी में रखें कि इस इनफाइनाइट प्लेन से एक छोटे से सरफेस को कंसिडर किया जा रहा है ये सरफेस सेंटर पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर कंसीडर किया गया है और इसके एरिया को मैं डी ए कंसिडर कर रहा हूं कंसिडर करिए कि इस पोजीशन पर इस इनफाइनाइट प्लेन में जो चार्ज डेंसिटी डेवलप हुई है वो सिग्मा है तो इस पूरे रीजन में टोटल चार्ज का मैग्नीट्यूड सिग्मा इंटू डी ए होना चाहिए अब यहां पर ध्यान दें कि इस पूरे सरफेस में टोटल चार्ज की मैग्नीट्यूड सिग्मा इंटू डी ए होनी चाहिए एक बात पर और ध्यान दें कि इस क्यू चार्ज की प्रेजेंस से इस इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन के केवल उस फेस पे चार्ज डेवलप होने वाला है जो फेस इस क्यू चार्ज के साइड है अपोजिट फेस पे किसी प्रकार का कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा इस प्रोसेस में हम जानते हैं कि मेटल सील्डिंग इफेक्ट डेवलप करता है यानी चार्ज अगर इस तरफ रखा गया है तो ये मेटल की वॉल एक स्क्रीनिंग वॉल का काम करेगी और सेकंड फेस में इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा ये मेटल की बेसिक प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी है और हम इसे अपने थ्योरी लेक्चर में डिटेल में स्टडी करते हैं सो so, इतना चार्ज अगर इस छोटे से एलिमेंट में प्रेजेंट है तो अगर मैं इस एलिमेंट को कवर करते हुए एक गोसियन सरफेस डेवलप करूं यहां पर आप ध्यान से देखें मैं इस बात को अलग से 
डायग्राम बना के समझा रहा हूं मान लीजिए ये वो इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन है जिसका एक फेस ये एक फेस ये है और ये मेटेलिक बल्क है तो जैसा मैंने बताया कि इस रीजन में एक छोटा सा एरिया डी ए अगर कंसिडर किया जाए तो इसमें चार्ज का अमाउंट सिग्मा डी ए होगा और चूंकि हम जानते हैं कि ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली डेवलप होती है यानी इस क्यू चार्ज की प्रेजेंस से अगर इस प्लेट पे निगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो इस क्यू चार्ज से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस पर परपेंडिकुलरली इंपैक्ट लेंग ये लाइनें सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी यानी एरियल वेक्टर के अलग होंगी सो so, अगर मैं एक गोसियन सरफेस क्रिएट करूं इस रीजन में छोटा सा गोसियन सरफेस जिसको एक इनफाइनाइटिसमली स्मॉल लेंथ का सिलेंडर आप मान सकते हैं तो क्लियरली इस गोसियन सरफेस को क्रिएट करने के बाद अगर मैं गोसेस थ्योरम अप्लाई करूं तो इस सरफेस के फ्लक्स की वैल्यू होगी ई डॉट डी एस और अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो यह फ्लक्स होना चाहिए आप ध्यान से देखें यह होगा ई आई वैक्टर यहां पर आई वैक्टर आई एक्स एक्सिस की कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्शन में माना जा रहा है सो ई डॉट डी एस का वैल्यू होगा ई आई कै डॉट इस सरफेस के सरफेस वैक्टर को आउटवर्ड डायरेक्शन में कंसिडर किया जाएगा आप जानते हैं कि एक क्लोज्ड सरफेस एरिया के लिए एरियल वेक्टर को आउटवर्ड कंसीडर किया जाता है सो so, मैं इसे डी एस माइनस आई कैप से प्रेजेंट कर रहा हूं एक चेंज और कर लेते हैं मैंने एरिया को डी ए कंसिडर किया है तो मैं इसे डी ए लिख ले रहा हूं सो so, इस फ्लक्स की वैल्यू इस सरफेस के लिए कैलकुलेट होगी माइनस ई डी ए अब ध्यान दें चूंकि दूसरा सरफेस मेटेलिक बल्क में प्रेजेंट है तो उससे पास होने वाले फ्लक्स को जीरो कहा जा सकता है और जो सिलेंडर की कर्ड वॉल्स हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके पैरेलल चल रही हैं आउटर रीजन में तो इस सिलेंड्रिकल सरफेस पर फ्लक्स को जीरो माना जा सकता है यहां पर आप ध्यान दें कि कई बार स्टूडेंट ये माइंड मेकअप करता है कि सर ये लाइन कुछ बैंक थी तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और एरियल वैक्टर के बीच में कुछ एंगल की बात होनी चाहिए और ये एंगल एक्यूट होना चाहिए तो आप ध्यान दें कि इस डायग्राम में आपको ऐसा नजर आ रहा है क्योंकि आप इस सिलेंडर की एक फाइनाइट लेंथ देख पा रहे हैं अगर आप उस थीम पर ध्यान दें जो मैंने अभी आपसे कही कि आपको एक ऐसा सिलेंडर इमेजिन करना है माइंड में जिसका लेंथ इनफाइनाइटली स्मॉल हो तो उस इमेजिनेशन के साथ ये सरफेस एग्जैक्टली इस सरफेस के ऊपर आ जाएगा और ये इनर सरफेस भी बिल्कुल इसी सरफेस के नियर बाय पहुंच जाएगा उस केस में बनने वाला सिलेंडर आप बोर्ड पे देख नहीं पाएंगे यही वजह है कि टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो उन्हें डायग्राम को थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखाना पड़ता है और कई बार इसकी वजह से कंसेप्ट समझने में दिक्कत भी आती है हम इस बात को समझते हैं लेकिन आप भी इस बात पर ध्यान दें कि हमने ये बताया है कि इस सिलेंडर को इनफाइनाइटली स्मॉल साइज का पिक करना है सो so, अगर आप अपने माइंड में ये बात कंसीडर करें कि ये सरफेस बिल्कुल इसके नियर बाय है और ये सरफेस भी इसके नियर बाय है तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस प्रकार इस मेटेलिक कंडक्टर के लिए परपेंडिकुलर है वैसे ही इस सरफेस के लिए भी परपेंडिकुलर होगी So, हम इस तरह का कैलकुलेशन कर सकते हैं एक छोटे इनफाइनाइटली स्मॉल सिलेंडर के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ कंसीडर की गई है सिलेंडर की तो इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ के लिए किए गए इस कैलकुलेशन में इस आउटर फेस पे फ्लक्स को इतना लिखा जा सकता है इनर फेस बल्क में है तो जीरो फ्लक्स होगा और कर्ड सरफेस पर इलेक्ट्रिक लाइन कट नहीं कर रही है तो उनका फ्लक्स जीरो होगा अब अगर इस कंप्लीट एरिया के लिए मैं गोसेस थ्योरम अप्लाई करूं तो नेट ई डॉट डी जिसका वैल्यू माइनस ई डी आ चुका है को लिखा जा सकता है नेट इनक्लोज्ड चार्ज जो कि सिग्मा डी है एक बार फिर सुधार दू ये मैंने फिर से डी लिख दिया है इसे डी कंसिडर किया था हमने आमतौर पर हम इसे डी कंसिडर करते हैं चूंकि यहां डीए लिखा गया है तो उसे आप ध्यान देते रहे सो माइनस ई डी को हम लिख सकते हैं क्यू टोटल चार्ज इनक्लोज अपॉन एफ साइलन नॉट 
और इसे सॉल्व करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट निगेटिव साइन इस पूरे डिस्कशन में आ रहा है क्यों क्योंकि इस सरफेस पर जो चार्ज डेंसिटी डेवलप हो रही है वो निगेटिव नेचर की है सो so, सिग्मा के साइन को निगेटिव अगर आप समझें तो आप समझ सकते हैं कि वो माइनस इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा सो so, चूंकि सिग्मा एक निगेटिव नंबर है तो ये निगेटिव इस निगेटिव के साथ मिलकर हमें ई के लिए एक मैग्नेट्यूड दे रहा है मैं यहां पर ई के पॉजिटिव होने को इसीलिए जस्टिफाई कर रहा हूं क्योंकि किसी भी वेक्टर को समझाते समय हम डायरेक्शन अलग से प्रेजेंट करते हैं तो ऐसा करने के बाद ई केवल मैग्नीट्यूड रह जाता है तो उसका पॉजिटिव आना जरूरी है या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सिग्मा का वैल्यू माइनस ई इंटू एफसाइलन नॉट कैलकुलेट हुआ है जिससे यह पता लगता है कि इस सरफेस पे निगेटिव डेंसिटी का चार्ज ही डेवलप हुआ होगा सो so, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इस मेटेलिक सरफेस के इस पोजिशन पर डिवेलप होना चाहिए और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को सिग्मा के टर्म में कुछ इस तरह से दिया जा सकेगा अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोजीशन में एक्चुअली कितना होगा यह जानने के लिए हम एक बार मिरर कंसेप्ट जो है जो इमेज मेथड है उसे यूज करना चाहेंगे तो जैसा हम अपनी कई क्लिप में पहले भी समझा चुके हैं कि किसी इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन और एक चार्ज के बीच में बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाया जा सकता है निगेटिव चार्ज और क्यू के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेवलप करके यानी अगर मैं इस प्लेन को रिप्लेस कर दू एक निगेटिव चार्ज से सिमिलर डिस्टेंस पे उसे रख के तो वो दोनों चार्जेस इस रीजन के लिए सिमिलर नेचर का इलेक्ट्रिक फील्ड बना पाएंगे तो ये डिस्टेंस चूंकि इस प्रॉब्लम में एल गिवन है तो एल डिस्टेंस पर एक माइनस क्यू चार्ज इमेज के रूप में कंसीडर करके अब मैं इस क्यू और माइनस क्यू के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा तो आप देखें ध्यान से कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कितना आता है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन के इस सिग्मा डेंसिटी वाले रीजन में अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं So, उसका वैल्यू आया था e इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट और वेक्टोरियली इसे हम लिख सकते हैं i वेक्टर से सो so, e वेक्टर को लिखा जा सकता है माइनस सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट i के यहां पर आप ध्यान दें चूंकि सिग्मा एक नेगेटिव नंबर है हम ये जानते हैं तो इस आंसर को आप प्लस i कैप में ही कंसिडर करें कई बार जल्दबाजी में स्टूडेंट एक मिस्टेक करता है वो इसे निगेटिव आई कैप कंसिडर कर लेता है और फिर कंफ्यूजन उसे होता है कि इसका डायरेक्शन अचानक माइनस आई कैप में कैसे आ गया तो समझें कि सिग्मा एक निगेटिव वैल्यू है सो ये एक पॉजिटिव आई कैप वेक्टर है अब अगर मैं इन दोनों चार्जेस के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वैक्टर कैलकुलेट करूं तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह बनाया जाना चाहिए जबकि इस माइनस क्यू चार्ज के कारण बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह दी जानी चाहिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को इस डिस्टेंस को जेड कंसीडर करते हुए हम लिख सकते हैं कि क्यू अपॉन जेड स्क्वायर और इसके मैग्नीट्यूड पर अभी हम डिस्कस कर लेंगे पहले हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लें सो so, इस डिस्टेंस को हमने जेड कहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को ई e, एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर इस पॉइंट पे मैं बना हूं तो आप समझ सकते हैं कि ये एंगल थीटा इस एंगल के बराबर होना चाहिए और सिमिलरली इस एंगल को भी थीटा होना चाहिए क्योंकि ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्यूरेंट है और उसके बाद इसे भी हम थीटा कंसिडर कर सकते हैं सो so, अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रेजेंट करूं वैक्टोरियली इस पोजिशन पर तो उसे होना चाहिए ई वैक्टर इक्वल टू ई कॉस थीटा आई कैप प्लस ई साइन थीटा जे कैप और इस दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर दो कंपोनेंट में ब्रेक किया जाए तो एक कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा आई कैप माइनस ई साइन थीटा जे कैप और फाइनल सॉल्व करने पर इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो होगा टू ई कॉस थीटा आई कैप जे कैप वेक्टर को कैंसिल किया जा सकता है सो यह आंसर आएगा टू ई कॉस थीटा आई कैप और अब हमें वैल्यूज पुट करनी है इसमें तो ये हो जाएगा टू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड और आप जानते हैं कि ई e को लिखा जा सकता है के क्यू अपॉन जेड स्क्वायर और जेड को एल और आर की हेल्प से एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कहा जा सकता है 
कॉस थीटा का वैल्यू इस ट्रेंगल से आप लिख सकते हैं एल बाय जेड और चूंकि जेड का वैल्यू रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है तो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जा सकता है अब चूंकि ये प्रेजेंटेशन आई कैप में है तो मैं इसे आई कैप में लिख दे रहा हूं अब फाइनली आप देखें कि इन दोनों चार्जेस ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर डेवलप किया एक्चुअली वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इनफाइनाइट प्लेट और इस चार्ज के द्वारा डेवलप किए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही होना चाहिए लेकिन हम जानते हैं कि इस मेटेलिक प्लेट के इस पोजीशन पर अगर सिग्मा डेंसिटी का चार्ज डेवलप हुआ है तो यहां पर बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इतना होना चाहिए सो so, इस वैल्यू को इस वैल्यू से कंपेयर करने पर क्योंकि ये दोनों सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रेजेंट कर रहे हैं आप यहां पर ध्यान दें कि इस माइनस क्यू को इस प्लेट के रिप्लेसमेंट में यूज किया गया था यानी इन दोनों ने इस पोजिशन पर मैं उस साइड की बात कर रहा हूं जिस साइड ये चार्ज प्रेजेंट है मैं बार बार बताता हूं कि इस तरह इमेज मेथड के कैलकुलेशन केवल उस साइड एप्लीकेबल होते हैं जिस साइड चार्ज प्रेजेंट होता है तो दोनों चार्जेस के कारण इस पॉइंट पर बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ये है लेकिन सिग्मा डेंसिटी अगर इस मेटेलिक प्लेन पे इस पोजिशन पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वैक्टर को इतना होना चाहिए यानी यह दोनों वैक्टर सिमिलर वैक्टर है एक ही फील्ड को प्रेजेंट कर रहे हैं तो इन्हें कंपेयर करने पर माइनस सिग्मा अपॉन एफसाइलन नॉट का वैल्यू आएगा टू इंटू वन अपॉन फोर पाई एफसाइलन नॉट क्यू एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू और अगर मैं इसे फाइनली सॉल्व करूं तो सिग्मा का वैल्यू मुझे मिलेगा माइनस क्यू इंटू एल अपॉन टू पाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू So, कुछ इस तरह से सिग्मा को प्रेजेंट किया जा सकेगा और जो आंसर गिवन है एक बार उसे मिलाएं वो है माइनस क्यू एल अपॉन टू पाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू सो इस तरह से आप इस इनफाइनाइट प्लेन के किसी भी लोकेशन पर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे सो so, चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट की जा सकी इमेज मैथड की वजह से क्योंकि इमेज मैथड से हम इस प्लेन के किसी भी पॉइंट के नियर बाय पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाते हैं और ये मेटल कंडक्टर की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा है कि मेटल कंडक्टर सिग्मा डेंसिटी वाली लोकेशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है वो सिग्मा के अकॉर्डिंगली डेवलप करता है तो इन दोनों कंसेप्ट को आपस में जोड़ने पर हम सिग्मा की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे इस तरह की प्रॉब्लम में सो so, ये आप इमेज मैथड के एक और एप्लीकेशन तक पहुंच गए हैं ऐसे कई सवालों में जहां पर कंडक्टिंग प्लेन की बात आती है वहां पर इमेज मेथड एक सिंपल प्लेटफॉर्म तैयार करता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए थैंक यू